。这谁堆的雪人啊？还长了这翅膀。起来吧。怎么看这衍生，是新来的吗？回贝勒爷的话，奴婢是新来的，叫云角。云角，那我问你，这雪人鼻子呢？这天太凉，冻掉了。那他的眼睛呢？天色晚了，困了，睡着了。那就让他精神精神。主子回来了，该醒醒了。醒了？嗯，醒了。那鼻子呢？鼻子，我让它再长出来。鼻子也长出来了。这下都齐了。嗯。不过贝勒爷，咱们都有帽子跟围领。他这会不会太冷啊？小磊子，哎，嗯，不错，再系上这个，戴围领喽。好了，这下好了，谢贝勒爷。好了，你们继续吧。真好看，云角，你刚才胆子真大。这三更半夜的，你在做什么？回贝勒爷的话，这雪刚停，奴婢发现这燕子窝破了，怕来年开春的时候燕子飞不回来了，就想去修一修。你还挺有闲心。贝勒爷常年在宫里当差，这府里也冷冷清清的，所以奴婢也就是给自己找一乐。哦。这来年开春的时候，燕子飞回来了，奴婢就邀贝勒爷来这儿一观。也算是给贝勒爷找一乐。好，那我就记下了。呃，不过贝勒爷，您能帮我扶一下梯子吗？谢贝勒爷。哎。哎，贝勒爷，这可使不得！这出了什么事儿，奴婢真的担当不起呀、啊。出了事算我的。哎贝勒爷，千万仔细着。想不到贝勒爷还有这一手。一会儿，再去弄些干草来，放在窝里。是。你看那边也破了一点，这儿吗？嗯。惊蛰将至，一后桃花，二后地堂，三后蔷薇。是啊，日子过得真快，一眨眼功夫，永琪也出宫开府了。永琪也成婚一年多了。听说，永琪不大眷恋那些福晋们。会不会是皇上给他挑的那些福晋，不够合他心意？过几日再给他挑几个侍妾吧。不过永琪，也不像是耽于儿女私情的人。是啊，再怎么说，这些侍妾格格们总不比福晋。
，永琪倒可以挑他自个儿喜欢的。嗯。你看，你怎么把它拿出来了？这不是冷了吗？然后看老燕子也不在窝里，我就把它拿出来了。你看，多可爱！哦，你看它的嘴，做什么？喂它呀。他吃不了这个，你别瞎喂，该生病了。燕子啊，燕子，你什么时候才能长大飞起来啊？这样才不枉我修好了你的窝呀。燕子窝虽是你修的，但怎么也得算我一份吧？为什么我修的燕子窝要算你一份啊？因为你只服了梯子。好吧，听见了没？咱贝勒爷可是发话了。你赶紧飞起来，让我们贝勒爷乐一个，也不枉他这么辛苦帮你修好了窝，不是？哎，你看他动了，慢点啊！哎，哎，你看，你看，他肯定是去找老燕子去了。一会儿我去上朝，你再多睡一会儿。奴婢就不睡了，一会儿还要去向福晋和侧福晋请安呢。福晋既然容得下奴婢伺候贝勒爷，奴婢自然得好生伺候着，安分守己，格外仔细。这话说的不错，福晋宽厚持重，你须得尊敬才是。自然，福晋也向我夸你，说你很懂规矩。贝勒爷既然收了奴婢在身边伺候，奴婢自然感恩戴德。福晋和侧福晋虽也和气，可奴婢真是自惭形秽。一个比贴士的女儿，怎配得起照顾贝勒爷？自然应当事事仔细周全才好。你不用瞧不起自己，你如今跟着我虽然没有名分，但过些时日，我一定封你做格格，在清旨封你为侧福晋。奴婢不敢要名分，更不敢生事，只求能好好追随贝勒爷便好。那奴婢送贝勒爷出门。嗯。